。文艺复兴时期，提倡科学与人文主义思想，让人们从传统的宗教道德的桎梏中挣脱而出。拉斐尔与达文西、米开朗基罗并称文艺复兴三杰，他们卓越的美学思想与艺术造诣，共谱了艺术史上斐然的辉煌成就。1483年。拉斐尔出生于意大利的乌尔比诺，父亲是公爵的宫廷画家，因此拉斐尔小小年纪就接触了美术教育，学习了构图、握笔、颜料研磨、色彩调配，甚至绘制壁画前的墙面处理等，这些基本绘画技法都扎下了拉斐尔的艺术根基。拉斐尔十一岁时，父亲为了不优先拉斐尔的绘画天赋，将他送至知名画家佩鲁吉诺门下作为学徒。几年之后。拉斐尔以熟悉佩鲁吉诺所传授的技法，不仅可将佩鲁吉诺的作品临摹得精细入微，更融入了个人风格，可以独立完成画作，以示公认的画师。圣母的婚礼是拉斐尔离开佩鲁吉诺的画室之后独立结案的作品。青出于蓝的拉斐尔以他独特的风格和创新的技巧，他从佩鲁吉诺的作品获得构图的灵感，并重新演绎。前景人物同样采对称布局。优雅姿态与动作的展现，沉稳却不失戏剧张力。色彩的处理更上一层楼，逼真的表现肌肤的细节。地面铺设的石板透视延伸至后方建筑，带出画面整体的空间立体感。1502年，达文西与米开朗基罗的声名远播，让年近二十的拉斐尔决定前往人文荟萃的艺术之都佛罗伦斯，亲临大师们的作品。而佛罗伦斯众多美轮美奂的建筑与艺术品，都让拉斐尔相当惊艳之余，也深知目前的能力仍不足以和众多大师们相提并论。技法仍过于刻板，僵化不够纯熟，而要扭转既定的绘画技法也非常不易。过往的绘画经历早已铸成习惯，在他频频寻求改变与突破时，总是显得绑手绑脚，挚爱难行。但拉斐尔仍是努力不懈的，仔细观察大师们的画作。学习他们的精湛之处，从中汲取灵感。待人和善的拉斐尔交友广阔，借由频繁的与许多人互动来往，拓展了眼界与知识的广度。每当遇见值得记录或脑海中有了创意的想法，拉斐尔会立即速写，将画面勾勒下来。一次，恰好瞧见路边年轻妇女怀抱婴儿的温馨画面，母亲洋溢着幸福的微笑，打动了拉斐尔的内心。但拉斐尔手边没有纸。只好赶紧描绘在餐桌的圆饼上，形成以上的圣母特殊的圆形构图。拉斐尔也如愿见到了达文西，才华洋溢的两人一见如故，相谈甚欢。他们聊艺术、光学、解剖，达文西也提点拉斐尔诸多绘画的技巧。拉斐尔更揣摩达文西作品在人物姿态和构图上的安排，例如《侍女与独角兽》便是拉斐尔对达文西《蒙娜丽莎》的致敬之作。米开朗基罗作品中的人物肢体表现与精湛的画面情节设定，也让拉斐尔叹为观止，并开始致力研析人体结构，观察骨骼与肌肉彼此连结的牵动，透过视角的变化找寻人体中最优美的曲线。为了学习达文西、米开朗基罗等大师们的画风，在一般人可能要几年的时间才能熟络的技巧，拉斐尔凭借着过人的天分与敏锐度，不出几个月的时间便驾轻就熟。拉斐尔为许多贵族和教堂创作了众多壮丽的作品，截取各家之长，技法越加独特洗练，并在创作过程中不断融合所学的技巧，逐步淬炼出优雅柔和且和谐动人的艺术风格。一五零八年，拉斐尔在艺术界已是出类拔萃的人物，在同样来自故乡乌尔比诺的布拉曼铁推荐之下。热爱艺术与建筑的教皇卢略二世邀请拉斐尔为罗马梵蒂冈皇宫绘制壁画。拉斐尔于签字厅绘制的壁画分别有代表神学的圣礼的辩论、哲学的雅典学院、法学的三德像与诗歌的帕纳苏斯山。其中最著名的作品是代表哲学的雅典学院。这幅画构图和谐，色彩鲜艳，以透视法营造宏伟的建筑空间、柱廊、拱门。和有华丽装饰的拱顶，画面中巧妙地绘制了古希腊与古罗马时期的圣贤智者，包括柏拉图、亚里士多德、苏格拉底和托勒密等。他们各自以不同方式自由地探讨与辩论。中心人物为柏拉图和亚里士多德
。拉斐尔透过两人手势的差异，表现彼此分歧的哲学观点。柏拉图单手指天，暗示其宇宙观，象征他相信抽象思想和理想世界的存在。亚里士多德手持一本书，且手掌朝下，阐述他实践伦理学的基础。象征他对经验、知识和有形世界的重视。拉斐尔也将他所敬重的达文西与米开朗基罗的形象融入画中，柏拉图即为达文西的样貌。前方独自陷入凝思的学者赫拉克利特，则是带入了米开朗基罗的姿态。拉斐尔也将自己纳入画面中，旁边有一位戴着黑帽的年轻人，就是拉斐尔本人。签字厅的四幅壁画几年内陆续完成。引起人们的广大回响，拉斐尔因此成为了家喻户晓的大师。壁画卓越的成果也超出卢列二世的预期，被拉斐尔赞誉有加，甚至让拉斐尔接续绘制其他大厅的壁画。1513年，卢列二世教皇逝世，梁十世继任教皇，拉斐尔仍继续受到器重。梁十世任命拉斐尔为宫廷的美术总管。统筹宫内一切装饰事宜。一五二零年春天，年仅三十七岁的拉斐尔身染重病，腰烧不退。半个月后，不敌病魔，与时长辞，长眠于万神殿的穹顶之下。拉斐尔崇尚人文主义精神，擅长表现雅致修丽的女性之美。他以柔和笔触描绘了圣母与圣子。更借由圣母表露母爱与慈祥，为宗教神圣崇敬的人物增添了温度与情感。拉斐尔有“圣母画家”之称，一生共有三百多幅作品，以圣母为主题的作品就占了将近三分之一。后人也为了感念拉斐尔对于艺术的贡献，在他墓上立了一座圣母雕像。